、哦，大家好，这里是宁夏的中卫，今天带大家逛一逛街。这次来中卫主要是玩沙坡头，但是在市区住了两晚，基本都是烧烤。市中心有个小吃街，看看这里有没有喜欢吃的东西。这个通道里好多店铺都没有营业，从这里穿过去看一看。哇，这条街！现在几乎还没有吃晚饭的人，这里几乎都是烧烤摊牛羊肉为主。这条街叫向阳街，估计晚上人会非常热闹。其实中卫除了沙坡头，还有一些其他的人文景点，比如有石窟，也有岩画。这次时间关系没有去。这是旁边街道的几个餐馆，评价比较高，找一家吃一下。这里主要的特色还是羊肉，去这家看一看。先看看菜单，看看这里的物价如何。羊肉基本都是七八十一斤，好辣的感觉。这个菜单做的非常高大上，不过价格还是比较亲民的。不过也都不太适合一个人吃，除非小吃。最后，老板建议我吃一碗羊肉汤就行了，里面什么都有。清炖羊肉汤，这一大碗羊肉汤，里面羊肉大概有三两多，配一个馍就吃饱了。简单吃完晚饭，出来逛逛街。没想到这里的水果非常便宜。这个市中心附近非常热闹，有很多条商业街和小吃街。而且不远处就是市中心的红太阳广场和鼓楼，准备一路慢慢走过去。现在摆摊的人越来越多了，这些摊位上的小吃都非常的便宜。街道上好像都是摩托车，好多呀。其实中卫算是平原地区。市区也不大，但是没有什么骑自行车的。看，都是摩托车。这里有一个很有特色的过街天桥。过街天桥。从天桥过去就是红太阳广场。现在是晚上七点多，这个就是红太阳广场，有不少吃过晚饭出来散步的人，而且小朋友超多。广场中央有一个高大的美人雕像。这样看来，这个广场应该有一定年代了。广场的后面有一个很大的绿地公园这里有片湖，湖边亭台楼阁，是个非常不错的广场公园哇，这是高庙吗？公园的后面有一个非常宏大的古建筑，哇，这建筑好棒啊，好高大呀、啊！这个值得看。这个就是非常著名的中卫高庙，不过现在关门了。这个中卫高庙和大漠奇观算是中卫的两大特色景观。感觉现在夏天悄悄过去了，晚上非常舒服
围着高庙转一圈。院墙下还堆积着一些瓦片儿。这中位还是很干净的。看这个高庙的院墙，这个高庙始建于明朝。到清朝的时候，多次修建，已经变成非常大的一组建筑群了。这里面的建筑有高庙，还有高庙保安寺。外面现在就是休闲公园，公园里晚上锻炼的老年人。园林式的街心公园和广场。确实很干净，晚上到这里散步遛弯非常舒服。保安寺，这上面写着“高庙保安寺”。离高庙不远，往前走一点儿，就是中卫非常重要的地标建筑——鼓楼。这条街正对着鼓楼，也是非常热闹的商业街。街边的商店都开始亮灯了。这次在宁夏，感觉晚上很少出来散步，一般每天玩完就回房间，点个外卖，直接休息了。今天到中卫的市中心转一转，还是公交车上的女司机强烈建议我，说这个市中心有高庙，有鼓楼，非常漂亮。所以我就从沙坡头回市区的时候，直接来这里转一转。这个就是中卫鼓楼，也是始建于明朝了，后来毁于大火，在清朝的时候又重建。以前这个鼓楼叫文昌阁，四面城门上都有四个大字。这个鼓楼非常漂亮。鼓楼就是中卫的市中心，东西南北四条干道，树上的灯也亮起来了，感觉中卫的人生活非常的安逸，可能也是因为自古这里就是塞上江南，粮草丰盛吧。回到了住的宾馆。汽车站这边非常安静，其实离鼓楼就两公里多。我就在这个房间里面给大家直播了一次。这个房间才一百出头，还含了早餐。早晨来到了对面的中卫客运总站。中卫的客运站，看看，这就是中国一个。很小的城市的客运站，还是非常大气的，还是不错的。我今年在宁夏，包括贵州，坐了很多次这种客运车，真的是又便宜又方便。确实，中国的交通非常发达，对于自由行来说也很方便。中途经过了中宁，这个地方盛产枸杞。枸杞，中宁。我对着镜头念了几遍这个字都没有念对。因为拿的是运动相机，镜头里的字太小了。客运车四十多元，两个小时就到达了银川。银川汽车站，准备在银川休息两天，去看银川的薰衣草庄园。